看一下，今天我来给大家伙来一个洛克人二啊，也是洛克人当中啊最受好评（括弧啊），大部分人认为啊一款，但是我觉得一代其实超超级经典的，而这二代的话，你看这个形象啊就变得稍微可爱一点了啊。好了，操作者呢是望月的倒计时。那么第二代、第三代的记录、平台记录啊，都是他所创造的，我们就不多说了啊。呃，我们看一下，呃，来自于速通的话呢，就是一个字儿快。所以说呢，我们有一些隐藏元素啊，就不考虑了。咱们就是为了一个快速嘛啊。二的话呢，它的机制比一，我觉得啊，也确实是这个看起来呢，要首先地图啊要复杂许多。你看。给人一种感觉，有一种迷宫的感觉啊！当然呢，咱们选关的话也是这个意思啊。速度快的话，你可能不知道怎么选的是哪个关怎么样，但是呢，它没有第一代的那个图像了。比如说打哪个 BOSS 有一个通缉令啊之类的那那种那种设定啊。一的话不能叫 bug。其实说九七为什么啊？这对吧？前一阵啊特别特别火，就是因为九七的 bug 多。当然九七是情怀嘛啊。第一代六克人是开山之作。所以说我个人觉得啊，最经典的是一代，因为开山之作这种东西啊，没法说。合金弹头呢是个例外，合金弹头呢一虽然说超级经典，但是呢，相比于 S N K 收购过来之后做的二和叉，这一下子啊就不一样了。啊，可以看到，一顿追着打，这个需要超高的粘体技术。你可以看到这个走位啊，这个走位，这可是人脑啊，走位像 TAS， 相当的变态。好了，感谢我们的石佛哥三手元宵卡，再加我们的月舞朦胧哥一手元宵卡，支持我了。啊、嗯，双凤干涉啊，是那那这你们一天天老让我说一些这种啊，我解说游戏的时候能给你讲科学道理吗？啊，不能乱讲啊，对吧？好，可以看到这个不是中文版，所以说呢，他说的什么啊，我根本看不懂。小的时候有很多日本游戏，尤其是那种任务向的或者解谜类的。你不知道他说的是什么啊，就很难受。所以说，动作游戏小的时候为什么经典啊？动作游戏为什么经典？因为动作游戏啊，它经典就经典在这个，呃，就是就就是说，你不需要知道什么剧情，打就完了啊，你打就完了，对吧？啊，解谜类的就非常难受啊，比如说什么克什么，呃，迷迷宫怎么走之类的。好、啊。这关一看起来啊，就是红不拉几。好的，这这个也是，你看啊，也是可以扔出来一个东西，然后当做这个踏板来用。啊，当做踏板来用的话，你看，哎，一个踏板，有点类似于像一代的那个横飞板啊。好，我操，你看，怎么说啊？同样是游戏啊，这个 bug 这种事儿吧，啊，没法说啊。好，哇。这个玩家都明显把板把板都背的不行了都啊！你看，这个板背的非常专业，好，非常非常的专业啊！好了，我们看看，我操，这是暂停，这不是时间暂停系列吗？啊，这不是时间暂停系列吗？啊，好，咱们一直在掉，哎，你看，左边。消失了啊！这能量条的感觉啊！好，换回来。这个玩家操作很细腻了，你看啊，基本上属于都已经把这个游戏研究明白了。那卡的位置非常好，非常专业啊！但是这个秒不了 BOSS 了啊，确实秒不了 BOSS。啊，就是利用一个受伤，然后粘着他打，就是为了一个字儿快啊。好，可以看到啊，洛克人二啊，来自于呃，我们正常来讲啊，他这个他这个能力获取啊，是洛洛克人最经典的这么一个一个版本。当然，我个人感觉呢，我我人生当中第一次玩洛克人，就是玩那个带那个 Zero 的那个啊，就是小红人啊，不是那个发那个手炮那个。是可以用那个光一斩的那个光光光剑啊那种，然后呢也是打死一个 boss 可以学一个特殊技能，啊感觉相当的有意思啊。那个时候我玩，我记得我是拿世家土星来玩的那个游戏，结果呢，呃太贵玩不起，而且有很多关过不去的啊。好，这个是空气人是吧？
啊，或者叫天空人也行啊。我操，这是这是喜羊，这是这是沸羊羊，看起来像沸羊羊这个头型啊啊不对，沸羊羊的头这个头型不是哎头发不是白色的，是不是？头发应该是头发应该是那个颜色的啊。好。为了速通啊，就一个劲儿的废血啊，这也可以理解，因为呢，咱们的血量啊，这个不是很重要，主要的目的呢，就是为了速通。好，这感觉谁在天空上搭着桥呢？你说，对吧？就想起看哆啦 A 梦啊，我当年看哆啦 A 片的时候，这个就有这么个设定啊，可以把银菜上。对吧？这个喷一个什么凝固胶啊，然后呢，可以怎么怎么样啊？这里边的话，其实你哎，你看，空中有个小鸟，它一扔这个蛋呢，飞出一帮小鸟，啊、这个设定啊，特别的特别逗啊，这个，<笑>对的，哆啦 A 哆啦 A 梦的片子叫哆啦 A 片嘛啊，好、啊。每次一到 BOSS 的时候，都要进一个飞，一点用没有。他这个设计啊，就是所有卢克人都是这样的，对吧？先进入过渡到一个房间里，咱也不，他可能为了营造这种气氛啊，其实一点意思都没有啊。好，虽然说他一直在废血啊，就剩最后两滴，但是呢，他的目的呢，就是快速把这个 BOSS 给打死啊。离近了进行输出是最好的，因为子弹的这个射速啊非常快。离远的话，子弹是有容量的啊。<咳>就是营营造一种气氛，然后让你感觉到好像是哎，好像是啊，对吧？啊，要 boss 了，所以说就是这个情况。好了，感谢我们的懒时光赠送我狼的一首《云霄卡》啊。这个中间过渡的这个感觉，这个有点像迪，那种像某某九十年代歌舞厅那个伴奏里面那个鼓点还没有那个曲儿。比如说，啦啦啦啦啦啦啦，当当当当啦啦当当。啦啦啦啦啦啦啦，当当当当当当当当，啦啦啦啦啦啦啦啦，一起，对吧？一步踏错，终身错。好，你我操，这个是快速移动大法，看看你，这也能爬。好，我操，这，你告诉我这个不是 bug 吗？我操，这个不是 bug 吗？发生什么事了？我，哎。这个不是 bug， 是狠啊！哇，就是快啊，爬太慢啊！啊，能量满的。哎，你看他又是发射小鸟这个东西啊，这感觉就是通往天国的阶梯嘛，这不是？一会儿就爬到宇宙上了啊，对吧？这一会儿就爬到宇宙里面了，太太太太强了啊！一步踏错，终身错，下海般无为了生活。舞女也是人。好的，我们看看，嗯、来这关啊！不、嗯、用，哇靠，照样也是可以秒 boss 的啊！你别看，你别看这个，呃，前面的 boss 秒不了，这个 boss 两下就秒了啊！虽然说一下没死，但是两下死了，非常的赖啊！好的，直接撸走。你看，就这个。亲爱的小妹妹，请你不要不要哭泣啊，对吧？啊，好，这不还是那个人吗 ？Quick man， 什么意思？啊，开局往下跳啊，这是地底人啊，往地下走，看不看见？嗯快男，秒男，嗯，快快男太狠了啊！好、啊，又要卡 bug 了，啊，又要卡 bug 了，我一猜就是啊
，利用这个人物特殊的机制来卡 bug。感觉这个必杀太狠了，时间暂停。你看啊，虽然说能量是有限的，但是确实是你就是他这个设计啊，非常的变态了。好，跑啊跑啊跑啊跑啊，又要卡 bug， 卡到最顶上，哎，好，直接开门呐。你有本事抢男人，你有本事开门呐、啊！别躲在里面不出声，我知道你在家啊！可不就是你吗？啊！我操！哇！他这个重炮啊！你看，打赢了重炮手雷龙，是狠，照样是有 bug 啊！你以为二代就没有 bug 了吗？啊！丢丢啊！你看。那个时候，其实包括《西游记》，最开始也是，《西游记》那个，对吧？一开头那个片头曲，啊，就有这种电音啊，电子音乐。然后呢，很多人就是那种老老哎，老艺术家或者一些传统的人说，哎，你你那个什么，你能做这个是吧？不能做吧？啊，你做你这么整是吧？好好无聊啊，你这么整就有点好像把国粹给玷污了一样。许镜清嘛，那个、作曲应该是许镜清。现在怎么说，对吧？那专业啊，那肯定好听的啊。好，又开始卡，喷火狗啊，就是过图。男人爱潇洒，女人爱漂亮。好，哎呦我去，各种穿越啊，只为过图。啊，就是要过图。你看，这个已经是下一个地图的设定了，已经是下一个地图的设定了。但是咱们不知道它它地图什么样了。你看，其实就是已经背板了，你知道吧？这这你谁能看懂啊？好。他这个是主要是为了赶紧到关底，所以说那个死人了是吧？啊，他玩的是里世界是不是？来看看，这是一顿小树叶，旋风，用旋风去秒啊！丢丢丢丢丢丢，绝绝对是卡了下一个地图的设定，只不过你看不到而已啊，他没有快速过图的那种设定啊。丢，好，还剩最后两个能力啊，都是什么什么麦啊，都是什么什么人。那如果是小狼，就是 Wolf 麦，对吧？狼人。那如果是那个包王呢？啊，包子的英文是怎么怎么念啊？英文里的包子总不能念披萨吧？啊？铁男，一说铁男，我就想起那个《中华赌侠》，就古天乐和渣渣辉，啊，古天乐和渣渣辉那个啊，然后里面那个那个那个人就叫铁男啊。虽然说他也不是严格意义上的反派啊，但是确实是挺逗的啊。龟人，操，你龟人就过分了啊！好，回旋镖队长。得得得得得得，包麦是很啊！你看这个人家机械人啊、嗯，还戴着个口罩。我操，这个这个 boss 不是？我想问一下，咱们正常玩这个玩这个游戏，是不是死都老惨了？怎么看人家大神玩游戏就感觉可简单可简单，以及可简单了啊？怎么咱们一玩这个游戏的时候，嘣儿拔的呢？啊，对不对？好，这这这这这，这是忍者巴南啊，哈哈哈，太狠了啊！我试试，我还不是，我知道自己玩游戏摸一暗面啊。他这个飞行道具挺有意思的啊，你看啊，就是跟着一个导弹。
跟着一个导弹走，速度还蛮快的啊！泡泡人，怕怕狼，好，走。照样还是有水啊！你看，小陀螺要卡 bug， 一猜就是啊！哎、啊，等等等等等，鱼雷，哇，这鱼，这鱼都是机械的啊！你看这鱼啊，我操，这个这个机械蛙是真难干，实话实说，挺难的啊！这个什么瀑布啊？这水坝呀，这么大啊，相当大的水坝。好，来看蛙男，泡泡男，嗯，确实是狠。你说的是背板吧？对对，我告诉你，我就是背板。哎，你也可以背啊，来啊，来，你背啊！啊，我操，真的是没招啊！确实是厉害啊！来，我们看看，那、啊、都把所有的这个小 boss 都打完了啊，基本上就没有什么好说的，还是来到我们中间的环节。第一代呢，应该是传说中那个啊，第一代是那个博士啊，第二代还是你，怎么又是你 ？How old are you？ 怎么老是你？啊？那、啊、怎么老是你？啊，没完没了啊！这是这个人跟灰太狼似的啊，我一定会回来的，就跟合金弹头里的 Modern 似的啊，就跟合金弹头里的 Modern 似的。妈的，好，这个音乐，战歌起，这是战歌啊，这应该是洛克人最经典的音乐了啊。过得太快了啊！这个音乐怎么说啊？这个音乐一说你就知道，觉得经典啊，想都不用想。全程让你需要这种这种这种踩踏的道具，如果没有的话，感觉就过不了啊。嘚儿。嗯。哎呦我操！我后面多了一个泡泡龙，哎，这个龙好可爱，这个龙啊，这个龙好像怀孕了，这个龙，直接秒掉。哎，这个地方特别像镜像版的那个什么，有点像镜像版的那个《圣灵传说》里面那个火龙那一关，给你三个地方可以踩，然后对面是一个飞飞龙，你们有没有印象？我解说过的啊，《圣灵传说》，就是，但是他反过来了，一个是咱们在左边，他在右边；一个是咱们在，对吧？右边，他在左边。你你你肯定有印象，啊，我一说你们就有印象的啊。噔噔噔噔噔。就刺儿，好，又要卡 bug。好，这是树叶男啊、嗯，直接就是一首《无敌变身》嗯。啊，感觉在那个刺儿里面走，我就怀疑一件事儿啊。他不扎听吗？啊，扎屁了都点啊！好，各种补能量啊！用这个树叶感觉好像无所不能一样，什么都能打，漂浮再漂，啊！这是植物人。呵呵，好，你看
，时间暂停啊，这个时，这个时间时间暂停，这个确实是赖啊，消耗的能量，但是确实有点快，不过够用。只有把这个东西吃满了才行。来，我看看，这是个 U 型槽，换成土男啊，这是机械男啊。最后我们看看啊，他肯定是要变身成为一个大的。这砖块越用越多啊，啊越用越少啊，越用越多去了啊。植物人，对吧？在你坟前种一棵树，是啊，是什么呢？是植物大战僵尸啊，还是来世投胎做植物人呢？啊！噔噔噔噔噔噔噔。小曲儿非常嗨，我感觉他这个被传送走，呃，这这一招啊比较帅的。一会儿博士输了肯定有点贵啊，一整就贵，莫名其妙的贵。好，升天喽！啊，往下走啊，那个砖块都可以用特殊能力给打开，我们看看。在水里面还是慢一点啊！这洛克人的跳，好逗啊！他这个跳啊，这是走水路。你看这个水路啊，总有一种感觉，这个汤是黄的，这不会是下水管吧？我就看那个憨豆特工，那个憨豆从那个下水管里往上爬啊，太嘚了啊！啊！来看看，哎、啊，这个 boss 看起来好帅啊！直接怼死，啥也不是啊！像这种 boss， 体型越大越完犊子，真的，体型越大越嘚对不对？化粪石。<笑>好，倒数第二个地图啊，就感觉他这个怪物的基地，我就想说坏人的基地为什么整的温馨一点不好不香吗？这怪物的基地就不能整一个那种就是温馨可爱一点的、卡哇伊一点的啊？为什么一定要整成这种骷髅形状的啊？精神病啊！自己看了他不慎听吗？对不对？我操，这个刺儿，我哎，直接弹上去，你看，这也是游戏特特色啊。好，一卡。这这落下来一个刺儿，明显就是要坑你嘛，对吧？啊。他好像觉得这个不想浪费能量啊。嗯好，再往下走，这就属于机关的类型啊。好，这应该是用到切人跳了啊。又卡屏，直接在屏幕里面怎么打呀？啊，好的，出来了，一个定时炮，看。他这只有一发炮弹啊！啊，摸死 ，OK， 你这太赖了啊！感觉会玩咋都行，真的，你会玩怎么都行，不会玩啥也不是啊、嗯！升天喽！啊，最后一个地图了吧？啊，这个博士啊，威力博士是不是啊？骷髅头。感觉这个有点非主流啊，对吧？手指头上戴着十个骷髅头大钢戒子啊！好、啊，又是老老一套了啊！每一个 boss 先打一遍，老一套了，看不见。但是这个 boss 好像变变得有点有点厉害了呢，真的。这个 boss 变得好像有点厉害了啊，速度变快了
走。每一个传送门都要重新打一次啊！一猜就是。嗯，咱们可以这么理解啊。好，我操，直接完事儿了。这样，咱们是这么理解他打这个 boss 的啊？怎么理解的呢？就是说，每一个他守关的 boss 都被咱们给打败了。然后呢，他们打败了之后都回老巢了。现在呢，你攻击他们老巢啊，你攻击他老巢，那么他在老巢里肯定还要，对吧？肯定还要再给你搞一手，对不对？啊，要报当年赤壁之战之仇，对不对？树叶，我操，这太快了啊！这头上好像带了，他头用泡泡男打啊，这个头他头上带的这个感觉有点像什么呢？你们没发现他头上带的这个东西有点像那个大门五郎那个木屐吗？真的好像啊！啊！泡泡男，啊、嗯，还剩最后俩，感觉这个重新 boss 再打一遍，特别适合练怎么打 boss。真的，我操，怎发生这么事了？他就死了。啊，最后一个小 boss 啊，真几个赖。好，准备吧，我先来吧。啊，就是这个威力博士，传说的王博士啊，啊，威力王。呵呵呵，好，哎呀妈，血势哎，看起来血挺厚，但是一旦啊你打好了又跑走了。上回是跪地求饶，这回呢是跑走了。我们看看能不能追上啊？还是要追。啊，隐藏路线，你看，啊，我搭着飞碟逃走了，你来追呀啊,啊？为什么追我？陆克仁说：“我要橘汁糖浆，啊，但是这个我们看啊，能量有点不太够。最后一个能量准备卡，好，直接一卡，这速度真快啊！滋滋滋，好，又是你，不过是，怎么说？你要哇？你这给自己基因改了。”这个多多少少有点东西了啊！你追我，如果你追到我，我就让你嘿嘿嘿。好了，原来是三 D 虚拟投影，看啊！完了完了完了完了完了！这博士摇杆都不会玩了啊！一顿摇，不会了！你看不行了不行了不行了！啊，一顿玩摇杆，啥也不是啊！呀，又开始又开始了，第一步你就跪了，第二步你还跪，啊，一顿磕，对吧？恭喜发财，红包拿来，那、啊、元宵佳节，大家伙愉快，好吧？太狠了啊！好，那你就感谢大伙收听，如果大伙喜欢我老解说，可以点击屏幕上的关注，还要订阅来支持我了，我们就下期再见吧。